ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரீலாக்ஸ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம கொஞ்சம் கூட கருத்து போகாமல் கலர் மாறாமல் வாழைத்தண்டை எப்படி பொரியல் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாழைத்தண்டு பொரியல் பண்ணையில் நிறைய பேர் சொல்கிறது என்னென்னா அதோட கலர் கருத்து போயிடுதுன்ட்டு அது கருத்து போகாமல் இருக்கணும்னா நம்ம வாழைத்தண்டை கட் பண்ணி வைப்போம் இல்லையா அந்த கட் பண்ணி வைக்கிறது எதில் போடணும் அப்படின்னா மோரில் தான் போடணும் வாழைத்தண்டை கட் பண்ணி போடுறதும் சரி அதை வேக வைக்கிறதும் சரி மோரில் தாங்க செய்யணும் இப்போ நான் வந்து ஒரு கப் தண்ணியில் தயிரை கலந்து வச்சுக்கிறேன் மோர் இல்லாதனால ஒரு ஸ்பூன் தயிரை தண்ணியில் கலந்து விட்டுருக்கேன் இதில் நம்ம வாழைத்தண்டை கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் முதல்ல வாழைத்தண்டோட மேல் நார் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் உரிச்சு எடுத்துருவோம் நாரெல்லாம் உரிச்சு எடுத்தாச்சு வாழைத்தண்டை கட் பண்ணலாம் வாழைத்தண்டு ஒவ்வொரு பீஸ்லேயுமே நார் இருக்கும் அதை எப்படி ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணலாம்னா இந்த மாதிரி கத்தியை வச்சு ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸ்லைஸ் பண்ணையில் துண்டு அப்படி முழுசாக கட் ஆகிடாமல் அடி வரைக்கும் மட்டும் கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்புறம் ஒரு பீஸ்க்கு இன்னொரு பீஸ்க்கு நடுவில் இந்த மாதிரி பிரிச்சுட்டு நம்ம விரல்களில் அந்த நாரை சுற்றினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக நார் எடுத்துடலாம் நீங்கள் பீஸ் பீஸாக போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பீஸில் போய் நார் ஓட்டிக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் அடி வரைக்கும் கட் பண்ணாமல் ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொரு பீஸாக பிரித்து எடுத்தீங்கன்னா அந்த சமயம் அந்த பீஸை எடுக்கலையே நம்ம நாரையும் கையில் எடுத்துக்கலாம் இதை உடனே மோர் தண்ணியில் போட்டுருங்க அப்படி ஏதாவது நார் இருந்ததுன்னா கூட இந்த மாதிரி நீங்கள் மோர் தண்ணியில் போட்டு கலக்கையில் அந்த நார் வந்துடுங்க கையாலேயோ ஒரு ஸ்பூனாலேயோ கலக்கினீங்கன்னா ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு நார் கடந்ததுன்னா அதையும் எடுத்துடலாம் நம்ம இப்போ சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ப்ரெஷர் குக் தான் பண்ண போகிறேன் அதனால் ரொம்ப சின்ன பீஸாக கட் பண்ணலை ப்ரெஷர் குக் பண்ணி கொஞ்சமாக மோர் சேர்த்துட்டு உப்பு போட்டு குக் பண்ணிக்கலாம் மோர்னால் நீங்கள் தனியும் மோரில் குக் பண்ணணும் இல்லைங்க தண்ணியில் கொஞ்சமாக மோர் கலந்து விட்டாலே போதும் இப்போ நம்ம குக் பண்ணிவிட்டு தாளிச்சிடலாம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இதுக்கு நிறைய எண்ணெய் ஊற்ற வேண்டாம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு கடுகு உளுந்த பருப்பு இதை தாளிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம காஞ்ச மிளகாய் தான் போட போகிறோம் காஞ்ச மிளகாவும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்தடலாம் கடுகு பொறிஞ்சாக்கில் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க வாழைத்தண்டை சேர்த்துடுவோம் பாருங்கள் தண்ணி நிறைய விடாததுனால தண்ணி ரொம்ப நிற்கலை அப்படி ஏதாவது தண்ணி இருந்ததுன்னா அந்த தண்ணியோடு சேர்த்து சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம மோர்லேயே வேக வச்சுருக்கிறதுனால அந்த கலர் எல்லாம் மாறாமல் அப்படியே இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் சேர்த்தடலாம் தேங்காய் துருவல் சேர்த்துட்டு லைட்டாக புரட்டி இறக்க இறக்கினா நமக்கு வந்து வாழைத்தண்டு பொரியல் தயாராகிடும் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபியே ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் நீங்கள் ப்ரெஷர் குக் பண்ணதுனால சத்தும் வீணாகாது உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கெல்லாம் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவை மறக்காம லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே உள்ள பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்போதான் நம்ம சேனலில் போடுற புது புது வீடியோக்களோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு இமீடியட்டாக கிடைக்கும் தேங